conversando con Elías Jagua, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos hablando de estos temas de la represión y en hace pocos momentos me, me enviaron un, un texto de un tuit que circula donde se denuncia que el FAES allanó la vivienda de la esposa de Juan Guaidó. Y bueno, eh, esto forma parte del contexto en el cual se está desarrollando la crisis política en Venezuela. Yo te decía, Elías, que el tema de la represión es uno de los asuntos y por cierto que también ha habido denuncias, hablando del FAES, ha habido denuncias eh, con respecto a la actuación del FAES en diferentes comunidades del país, ha habido denuncias de violación, de atropellos, incluso hasta el propio José Vicente Rangel ha hablado de ejecuciones extrajudiciales y esas denuncias lamentablemente hasta ahora no se han investigado, ¿no? creo que deberían investigarse. Siempre. Tú sabes que yo soy consecuente con mis principios de siempre. Y por eso siempre me encontrarás al lado de la causa campesina, al lado de la causa de las comunidades de nuestros barrios, de los trabajadores, de los obreros. Yo, eh, porque uno, nosotros defendemos ideas y defendemos un proyecto histórico que precisamente busca erradicar cualquier forma de exclusión para cualquier sector de la población venezolana. Ahora estamos en un contexto, Vladimir, uh -huh. ¿no? complejo. Y, y, y esas cosas, pues no me consta la información que, que diste, no puedo opinar sobre ello, eh, pudieran, son apenas el preludio de lo que pudiera pasar si aquí llegamos al punto de una guerra o de una ocupación militar extranjera. Por eso, por tercera vez, pues te lo digo, hay que evitar la guerra. Hay que reencontrarnos en el espacio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el reconocimiento político entre las partes. Nosotros no vamos a renunciar al proyecto que hemos construido, no le pedimos a la oposición que lo haga, a propósito de la pregunta que tú hacías. ¿no? El modelo, nuestro modelo, el modelo planteado en 1998 para llegar al poder, Vamos a evaluarlo cifras por cifras. Ahora, ¿se parece ese Escucha, proyecto a lo, que, a lo que ha ocurrido realmente? ¿La agenda bolivariana se parece a lo que tenemos hoy? Pero es que no, no, no puedes juzgar la fotografía de hoy. El proyecto se desarrolló a plenitud entre el año 2004 y el año 2013. Y a esa persona, yo le invito, vamos a discutir cifras de crecimiento económico, producto interno bruto, expansión del consumo, producción agrícola, producción industrial, desarrollo científico-tecnológico, expansión de los derechos a la educación, a la alimentación, a la salud, etc. Ampliación de la participación política, no solo votando cuando el 80% de la población participaba, sino también en, en la decisión concreta en el gobierno territorial. Ese es nuestro modelo. Ahora, tras seis años de guerra, es muy fácil decir, pues no, Mira, este, el modelo fracasó, ¿no? Aquí, yo te lo puedo decir, eh, y, lo, y es mi posición personal, ¿se puede hablar de que en Venezuela hay un modelo económico socialista en este momento? Es, es falso. En Venezuela se ha impuesto por la vía de los hechos el, el más salvaje de los modelos neoliberales, del capitalismo. Aquí lo que hay es que cambiar el salvajismo neoliberal que todos los días triplica y cuatriplica los y, precios de los ¿Y qué han dicho los gabinetes los económicos para impedir eso, Elías? Los gabinetes económicos del presidente Maduro para impedir, para impedir que ese modelo sea el que se imponga. Bueno, han hecho distintos esfuerzos, pero la realidad y el resultado uh -huh. es que hoy tenemos en Venezuela, en la dinámica económica, mucho más allá de las decisiones que toma el gobierno, la realidad económica es un capitalismo salvaje que nuevamente ha vulnerado los derechos sociales de nuestro pueblo que le impone una, una escalada inflacionaria y especulativa casi que interdiaria, casi que interhoraria, ¿no? y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. ¿Tú cambiar. crees que el gobierno ya está retomar, en condiciones de, re, de Retomar de la eso? gobernabilidad económica del país a partir, bueno, de, de que todos, todos los actores económicos respeten las reglas del juego, levantar la producción, y efectivamente hay, sin duda, que hay que hacer movimientos tácticos. Efectivamente creo que hay temas como... El, el tema cambiario que, que, que fue vulnerado, fue pulverizado y tiene que avanzar hacia un esquema, eh, digamos, abierto en esta, en esta circunstancia. El tema de la política de precios tiene que ser revisado en la manera como se analiza y cómo, cómo se generan los acuerdos para, para el, los, los tipos de precios de los distintos productos. Hay que priorizar las escasas divisas que tengamos 
en el levantamiento de la producción nacional antes que en la importación de bienes que no son esenciales. ¿no? Eh, 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 es muy doloroso, Vladimir, y te lo tengo que decir, que, que uno vea en Caracas bodegones llenos de productos importados de, de, de lujo, ¿no? cuando hay una población que está siendo sometida a, a la imposibilidad de acceder a los alimentos. Esas son las cosas sobre las cuales tiene que haber un ejercicio de gobernabilidad democrática en lo económico. Y para ello requerimos estabilidad política, estabilidad social. ¿Crees que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está en condiciones de lograr eso hoy? Lograr gobernabilidad, lograr recuperar la economía, lograr poner adelante un plan e incluso lograr poner de, ponerse de acuerdo con el país que no está de acuerdo con su gobierno, que tiene no lo que quiere hacer, y que quiere que se vaya. Tiene que hacerlo y, y para hacerlo tiene que lograr un acuerdo político que le permita gobernar. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque es el gobierno resultado de las elecciones del 20 de mayo. Y sobre esto quiero insistirte, Vladimir, o, o decirte este tema. Usted puede estar en desacuerdo o, o de acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Le puede gustar o no le puede gustar. Pero el 20 de mayo hubo unas elecciones dentro de los parámetros en los cuales se realizan todas las elecciones en este continente. Elecciones directas, secretas y universales. Hay dos argumentos por los cuales se dice que la elección es inválida o que no hubo elección, desconociendo la voluntad de 10 millones de personas que fuimos a votar y encontramos en la pantalla a Bertucci, a Falcón y a, y a Maduro. Y cada quien votó por tres opciones distintas entre sí. Eso es lo primero que hay que decir. Y 6.300.000 votamos por Maduro. Y por eso es el presidente de la República. Lula da Silva está privado de libertad, era el candidato con mayor ventaja. Y no se le permitió competir. A mí me parece injusto, pero la justicia brasileña lo hizo. Por eso el, el gobierno de Bolsonaro es ilegítimo. ¿Por qué no se desconoce al gobierno de Bolsonaro que impidió, o la justicia impidió por, por una causa penal que, que Lula da Silva participara? ¿Te das cuenta? El doble racero. Tengo que hacer Entonces, una pausa. La realidad es que aquí hay un gobierno electo, hay un presidente juramentado ante un órgano establecido en la Constitución, que es el Tribunal Supremo de Justicia y que está en ejercicio de funciones. Esa es la realidad. Lo demás es cuento. Tengo que hacer la pausa. Aquí hay una pregunta que me hacen, ¿no? O un, algo que me dice Octavio Urdaneta y, por supuesto, yo acepto todos los comentarios en el marco del respeto, ¿no? Octavio Urdaneta dice, un buen periodista no se deja decir tantas mentiras sin hacer una pregunta tan sencilla. Si quiere solución, solo se piden elecciones libres y justas. ¿Por qué no hacer elecciones libres y justas? Vamos a la pausa y lo respondemos. Se hicieron el 20 de mayo, elecciones directas, secretas y universales. Igual lo comentamos al regreso. Así ya, venimos, la constitución. ya venimos con el Díaz Agua. El Díaz Agua la una también. Se queda.